হ্যাপি লার্নিং স্কুল কলেজে আপনাকে আবার স্বাগত তো গত লেকচার টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করছিলাম নিচের অনুক্রমগুলো শূন্য স্থান পূরণ বিষয়ে তো এর পরবে আমি আলোচনা করব তিন নম্বর যে ম্যাথটা আছে এখানে তিন নম্বর ম্যাথের এখানে এক থেকে চার পর্যন্ত ম্যাথগুলো করব বা এখানে যতদূর পর্যন্ত ভিডিওটা আমাদের একটা মিনিমাম মানে লেন যেন করা যায় এখানে আচ্ছা এখানে প্রথমত বলা আছে এখানে ক্রমিক নং দেওয়া আছে এখানে তার প্রথম পদের মানটা দেওয়া আছে এখানে এখানে যে মানগুলো দেওয়া আছে এটা একটু আমি দেখি এখানে যেহেতু আমি এই টাইপের ম্যাথ অনেক করাইছি এখানে অলরেডি প্রথম পদ দেওয়া আছে এখানে তারপর এখানে সাধারণ অন্ত দেওয়া আছে এখানে ওকে তো আর এখানে পদ সংখ্যা দেওয়া আছে এখানে আর এন তো পদের মানটা এখানে দেওয়া আছে আর এখানে এন তো পদের সামেশনটা দেওয়া আছে এখানে তো আমরা এখন প্রথমত যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে এক নম্বর ম্যাথটা করবো এখানে রাইট তো এক নম্বর ম্যাথে আমাদের যেটা বলা আছে এখানে সেটা হচ্ছে এরকম যে প্রথম পদ দেওয়া দুই দেওয়া আছে এখানে সাধারণ অন্ত দেওয়া পাঁচ এবং পদ সংখ্যা কত আছে এখানে দশ দেওয়া আছে এখানে রাইট এখন আমাদের এখানে বের করতে বলছে কি এখানে এন তো পদ বের করতে বলছে এখানে এবং এন তো পদের সমষ্টি কত হবে এটা বের করতে বলছে এখানে তো প্রথম পদ থাকলে এবং সাধারণ অন্ত যদি থাকে এখানে তাহলে কি আমাদের এন তো পদ বের করার কোনো ব্যাপার কোনো ব্যাপারে নাই এখানে তো আমি এখানে সলিউশনের দিকে যাই এখানে ডিরেক্টলি আচ্ছা তো আমি এখানে শখটা মূলত এখানে পূরণ করে দিয়েছি এখানে এভাবে আমি এখানে পূরণ করে রাখছি তো আপনি চাইলে এখান থেকে এভাবেও দেখে নিতে পারেন বা আমি এখানে প্রত্যেকটা ম্যাথ সেপারেটভাবে করবো এখানে আমি প্রথমত এই ম্যাথটা করতেছি এখানে প্রথম যে ম্যাথটা আছে এখানে ওকে সমাধান একের কে এখানে তো আমাদের এখানে কিন্তু এই সমাধানাকে এর মান দেওয়া আছে কতখানে এ হচ্ছে টু দেওয়া আছে এখানে এবং ডির মান কত দেওয়া এখানে ডির মান হচ্ছে আমাদের ফাইভ দেওয়া এখানে এখানে দেখে নিতে পারেন প্রথম পদ দেওয়া আছে এবং হচ্ছে আমাদের সাধারণ অন্ত দেওয়া আছে ডির মান দেওয়া এখানে ওকে এবং পদ সংখ্যার মান এখানে কিন্তু দেওয়া আছে এখানে পদ সংখ্যা এনের মান কিন্তু দেওয়া এখানে এনের মানও দেওয়া এখানে রাইট তাহলে আমাদের এখানে এন তো পদ এখানে আমাদের এটা বের করতে বলছে এখানে সো আমরা এখানে যদি সলভ করি এখানে আমরা তো এখানেই ছিলাম তো আমরা এখানে এন এর মান হচ্ছে টেন এখানে তো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এটা হচ্ছে আমাদের এন তো পদের সূত্র এখানে তো এর মান এখানে টু আর হচ্ছে এন হচ্ছে টেন তার মানে এখানে এনের মান দেওয়া আছে কিন্তু দশতম পদ দেওয়া আছে এখানে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি হচ্ছে ফাইভ এখানে ওকে তো এটা থেকে একটা বিয়োগ করলে নাইন হবে নাইন ইন্টু পাঁচ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ হবে এখানে তার মানে এখানে টু আর এখানে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশের দিয়ে সাতচল্লিশ হবে এখানে তার মানে এখানে শূন্য স্থানে কত বসবে এখানে বলুন তো এই সাতচল্লিশ বসবে এখানে তো আমি এখানে অলরেডি বসাই দিয়েছি সো আপনি একটু এখানে বসাবেন সাতচল্লিশ বসবেন এখানে ওকে তো এই ফাঁকা ঘরটাতে কত বসাবেন এখানে সাতচল্লিশ বসাই দেবেন এখানে আচ্ছা এত কিছু দাগান দরকার নেই এখানে আমরা এখানে প্রথম ম্যাটটা করতেছি এখানে এখানে কত বসবে সাতচল্লিশ বসবে তো আমি এখান থেকে সাতচল্লিশ বসাই দিলাম এখানে আচ্ছা ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ম্যাটটা গেল এখানে এরপর আমাদের এখানে প্রথমের আরও একটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে এই এই সবগুলো সমষ্টি কত হবে এখানে এটা আমাকে বের করতে বলছে মানে সবগুলো সমষ্টি কত হবে এটা আমাকে বের করতে বলছে এন তোমার পথ আমাদের বলছে এখানে এবং সবগুলো সমষ্টি কত হবে আমরা কিন্তু সমষ্টির সূত্র জানি এখানে সমষ্টি নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এন বাই টু বা হাফ লেখলেও সমস্যা নেই মানে আমরা জানছিলাম এরকম যে এন বাই টু তো এন বাই টুকে আমরা এভাবে লিখতে পারবো এখানে হাফ লেখে তার সাথে এন গুণ করতে পারবো এখানে একই কথা দুইটা বিষয় একই সিমিলার এখানে তো ওয়ান বাই টু ইন্টু এন তারপরে টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এন তো পদের আমরা সূত্র জানি এখানে ওকে তো আপনার অবশ্যই এই সূত্রটা যদি না যদি জেনে থাকেন অবশ্যই আমার আগের টিউটোরিয়াল থেকে আপনি এই বিষয়গুলো দেখে নিতে পারেন আর অবশ্যই যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমি এখানে আপনি ক্লাস নাইনের নাইনের যে নতুন সিলেবাসটা আছে এখানে দেখবেন যে পদার্থের অবস্থা চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করা আছে তারপরে এখানে অনুক্রম ধারা চলতেছে এখন চলায়মান তারপরে এখানে আমাদের আবার এখানে হচ্ছে প্রত্যেক জীবন কী আছে এখানে হ্যাঁ আরও আছে এখানে আমাদের এই যে সেট অধ্যায়টা অলরেডি আমি শেষ করে দিয়েছি এখানে তারপরে এখানে আমাদের নিউটনের সূত্র যেটা এটা করা হয়েছে এখানে ওকে তো এভাবে আমি এখানে চারটা পাঁচটা অধ্যায় কিন্তু আমি ফিজিক্স মানে সায়েন্স এবং ম্যাথ মোটামুটি নিয়ে করছি এখানে তো আপনার কাছে যদি হেল্পফুল মনে হয় ভিডিওগুলো তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ওকে আচ্ছা তো আমাদের সূত্র আমরা এটা অলরেডি দেখছি তো আমাদের এখানে মানে সূত্রটা এরকম আমি একবার যদি লিখে দিই এখানে তাহলে বেটার হবে এরকম সূত্র যে হচ্ছে এন বাই টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে ওকে তো এই মানগুলো বসাবো এখানে এটা হচ্ছে এন কিন্তু এটা এটা আবার অন্য কিছু মনে করবেন না তো এনের মান তো টেন দেওয়া আছে এখানে তো আমরা এখানে ম্যাথে যাই এনের মান কত আছে টেন দেওয়া আছে টেন দি
এখানে কত হবে দুইশো পঁয়তাল্লিশ বলবে এখানে ওকে দুইশো পঁয়তাল্লিশ কত হবে টু ফোর ফাইভ হবে এখানে এই মানটা আমাদের এখানে বসবে আই থিঙ্ক আমি এটা বোঝাতে পারছি এখানে ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা এখানে দুই নম্বর ম্যাটটা করবো এখানে এখানে প্রথম পদ দশ এখানে তারপরে এখানে হচ্ছে আমাদের সাধারণ অন্তর দশ এখানে ডি নির্মাণ দশ এবং আমাদের পদ সংখ্যাটা বের করতে হবে এখানে পদ সংখ্যা নেই এবং এন্ত পদ বের করতে বলছে আর এখানে আমাদের একশো আশি দেওয়া আছে এখানে মানটা অ্যাকচুয়ালি এই ম্যাটটার একটু আমাদের এখানে ভুল আছে এখানে এই একশো আশি আমাদের ক্যালকুলেশন আসলে ভুল হয় এখানে হ্যাঁ তো এই জন্য আমাদের এখানে কী করা হবে আমাদের এখানে একটা সলিউশন আমি এখানে বের করে দিয়েছি এখানে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটু দেখবেন এখানে এই জিনিসটা পাঠ্য বইয়ের এসব এনের মানে হচ্ছে একশো আশি দেওয়া আছে তা আমরা যাচাই বাসাই করে পেয়েছি কত বলুন তো এখানে একশো নব্বই পেয়েছি এখানে যা গ্রহণযোগ্য সেই অনুযায়ী সমাধান করা হলো আমাদের এখানে আমি করছি এখানে যেটা সেটা হচ্ছে কি একশো নব্বই অনুযায়ী আমি এখানে সমাধানটা করছি এখানে ওকে তা আপনি আপনি একটু নিজের থেকে যাচাই করবেন এখানে যে আসলে একশো আশি দিয়ে করে দেখবেন কত হয় এখানে তো আপনার মতামতটা একটু আমাকে জানাই দেবেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে আপনি একশো আশি দিয়ে করে কত পাইছেন এখানে ফিডব্যাকটা কত পাইছেন এখানে ওকে তা আপনি একটা তো মান পাবেন এখানে তাই না তো মানটা দিয়ে একটু অ্যান্সার করে আমাকে একটু কমেন্টে জানাবেন যে আসলে এটা রাইট হচ্ছে কিনা বা আমাদের একশো নব্বই দিয়ে করলে আমাদের প্রথম পদের মানটা মাইনাস সাঁত্রিশ এবং সাধারণত ফোর পাই কিনা এখানে সো এটা একটু আপনি করে একটু আমাকে কমেন্টে জানাই দেবেন এখানে তো আমি আমার মতো করে যেটা পাইছি সেটা নিয়ে করলাম তো আমাদের সমষ্টিগত একশো নব্বই তো আমি এখানে সম আমরা কী জানি বলুন তো এখানে আমরা জানি আমি একটু অনেক কিছু মিসিং দিয়েছি এখানে তো এই লেখাগুলো লিখে নেবেন আমরা জানি এস অফ এন মানে আমরা সমষ্টির সূত্রে একটু আগে বললাম যে এস অফ এন ইকুয়াল টু এন বাই টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান টু ডি ওকে বা আমাদের এই টুটা এই টু যে হাফটা আছে এখানে এখানে তো ভাগ অবস্থা আছে তো এটাই পাশে গিয়ে গুণ হবে টু ইন টু এটা হবে এখানে আর এখানে এন থাকবে সিঙ্গেল পরে আর এই মানটা এভাবে রাখলাম এখানে ওকে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করুন তো আমাদের এখানে টু ইন টু এস অফ এন আমি একশো নব্বই ধরছি মাইনাস একশো নব্বই তো আমার এখানে যে একশো আশি আছে এটাকে আমি নব্বই ধরছি এখানে আমি এটাকে কী ধরছি এখানে একশো নব্বই ধরছি আচ্ছা আর এখানে এন হচ্ছে এটা এন এনের মান আমাকে বের করতে হবে কারণ আমাদের এখানে দেখুন পদ সংখ্যা আমাদের এনের মানটা নেই এখানে তার মানে এনের মানটা আমাকে বের করতে হবে এখানে রাইট তার মানে এন ইকুল টু আমরা এখানে মান পাবো সেই মানটা কত হবে সেটা আমরা এখন জানি না তো আমি এখানে লিখে দিলাম আপাতত এন এন ইকুল টু কত হবে আমি জানি না এখনো তো আমি এখানে যখন পাবো তখন মানটা এখানে বসাবো এখানে পদ সংখ্যা এন আমাকে বের করতে বলছে তো এনতম পদের মান কত হবে সেটা আমাকে বের করতে কিন্তু হবে তো এনতম পদের মানটা কত হবে এটাকে বের করতে গেলে আমাদের এন কত হবে সেটা বের করতে হবে যাই হোক মান বসালাম এখানে সবগুলো এন এখানে এ হচ্ছে আমাদের মাইনাস সাঁত্রিশ এখানে দেখুন আমাদের এর মান কত এখানে দেওয়া আছে সো এখান থেকে আমি দেখে নিই এর মান হচ্ছে কত এখানে মাইনাস সাঁত্রিশ দেওয়া আছে এখানে ওকে আচ্ছা এর মান কিন্তু মাইনাস সাঁত্রিশ এখানে সো এর মান মাইনাস সাঁত্রিশ বসলাম এখানে তারপর এখানে এন বাবো আর ডি হচ্ছে ফোর দেওয়া এখানে দেখুন ডির মান হচ্ছে ফোর দেওয়া এখানে ওকে আচ্ছা তো এটা করলে নব্বই ইন্টু এটা করলে কত হবে এখানে শূন্য শূন্য নয় দুগুণ আঠারো আট হাত থেকে এক নয় দুই একে দুই একে তিন হবে এখানে এটা হবে এখানে সাঁত্রিশ কেটে দিয়ে গুণ করলে কত হবে সাত দুগুণে চোদ্দো চার হাত থাকবে এক তিন দুগুণে ছয় আর একে সাত মানে হবে এখানে ওকে তো এখানে ফোর ইন্টু ফোর হবে এখানে এটা এই মানটা এভাবে পাবো তো এই মানটা এভাবে রাখলাম এন দিয়ে আমি যে গুণ করে দিই এখানে তো এন ইন্টু চৌত্তর কত তো মাইনাস চৌত্তর এন হবে তো এন ইন্টু ফোর এন মানে কত হবে ফোর এন স্কোয়ার এন ইন্টু ফোর মানে কি মাইনাস ফোর হবে এখানে ওকে তো এখানে একটা বিষয় এখানে খেয়াল করে দেখুন সেই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যদি এখানে আবার দুই কমন নিয়ে নিই এখান থেকে সবগুলো থেকে দুই যদি কমন নেই তাহলে কত হচ্ছে বলুন দেখেন এখান থেকে সবগুলোতে আমি দুই কমন নিচ্ছি তো চৌত্তর জন কেমন হয় আমি দুই যে কমন নেই এখানে এই অংশটা থেকে দুই যে কমন নেই এখানে তাহলে কত হবে এখানে সাঁত্রিশ হবে মাইনাস সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ এন তো এখানে ফোর আছে দুই কমন নিলে প্লাস টু হবে এখানে টু এন হবে এখানে টু এন স্কোয়ার হবে মাইনাস টু এন হবে এখানে ওকে আমরা কি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এখন এই যে দুই যেটা আছে এটাকে আমি যদি এই তিনশো আশি দিয়ে যেটা কাটা দিই এখানে তাহলে কত হবে এখানে বলুন তো একশো নব্বই আবার আগে যাওয়াতে ফিরে আসবে এখানে আর এখানে দেখুন তাহলে মাইনাস সাঁত্রিশ পাবো এখানে এন স্কোয়ার পাবো এখানে টু এন পাবো এখানে এই এই মানটা আমি দিলাম কারণ দুইয়ের সাথে তো এটা এটা কাটা যাবে ওকে আচ্ছা এখন এই যে মাইনাস টু এন মাইনাস সাঁত্রিশ এন কত হবে এখানে মাইনাস উনচল্লিশ এন হবে এখানে আর এখানে এন স্কোয়ার আর এই মানটা এভাবে থাকবে সো এখানে আমরা করবো এখানে এই টু এন স্কোয়ারটাকে এভাবে রাখলাম এই মানটাকেও এভাবে রাখলাম এখন এই মাইনাস না একশো নব্বইটা এপাশে কি প্লাস ফোর করে দিলাম এখানে ওকে আচ্ছা এখন টু আমি সাজে লিখলাম টু এনটাকে মানে এই মানটাকে জাস্ট
তিনশো আশি হবে আর আমি তিনশো আশিটিকে এমনভাবে ভাঙাবো যাতে করে যে দুটো মান নিয়ে ভাঙাবো এখানে ওই দুটো মানের যোগফল বা বিয়োগফলের মান কী হবে এখানে উনচল্লিশ হবে অনু হ্যাঁ উনচল্লিশ হবে এখানে এবং ওই দুটো মানের গুণফল কত হবে এখানে আমাদের তিনশো এটা আর কি হবে এখানে ওকে তো আমরা যেখানে এই বিশ এবং উনিশকে গুণ করে দেই তো এখানে আমাদের হবে কি এখানে তিনশো আশি হবে এখানে এবং এখানে দেখুন মাইনাস বিশ নিয়েছে এবং মাইনাস উনিশ নিয়েছে এখানে তো মাইনাস বিশ এবং উনিশের যোগফল কত হবে এখানে যেহেতু দুটাই মাইনাস তার মানে মাইনাস কত হবে উনচল্লিশ হবে এখানে তার মানে আমাদের এটাকে আরেকটা মানে বের করা ওয়ে আছে সেই ওয়েটা হচ্ছে এরকম দেখাচ্ছি আমি মানে আপনি কীভাবে বের করবেন এটা এটাকে লসও করবেন দুই দুই লসও করলে কত হবে এখানে একশো নব্বই হবে এবার আপনি এখানে এটাকে দয় দিয়ে ভাগ করে দেন কত হবে এখানে উনিশ হবে এখানে এখন দেখুন তো দশ দুগুণে বিশ এখানে বিশ একটা পার্সেন্ট একটা উনিশ পার্সেন্ট এখানে তো উনিশ এবং বিশের গুণফল কত হবে এখানে তিনশো নব্বই হবে এখানে তিনশো আশি হবে এবং উনিশ এবং বিশের যোগফল বা বিয়োগফল কত হবে এখানে মাইনাস এটা হবে এখানে তো এখন আমি এই দূরে থেকে আমি এই কোন দুটো থেকে এই দূরে থেকে এই দূরে থেকে আমি যদি এখানে টু এন কমন নিই এখানে তো এখানে টু এন কমন নিলে এখানে তো টু এন স্কোয়ার আছে তাই না তার মানে এই মানটা এরকম আছে এখানে এই মানটা এরকম আছে যে হচ্ছে টু এন ইন্টু এন আছে এখানে তো টু এন যদি কমন যায় তাহলে এখানে আরো একটা এন থাকবে এন লিখলাম আর এখানে এই যে টু ইন্টি মানে কি বলুন তো এখানে টু ইন্টি মান লেখা যাবে এখানে কি টু ইন্টু টেন ইন্টু এন লেখা যাবে তার মানে এখানে টু এন কমন গেলে এখানে টেন থাকবে এখানে আবার এখানে যে মাইনাস উনিশ কমন নিয়ে আমি এই এই জায়গা থেকে এখানে আমি এখানে এখান থেকে চাচ্ছি এখানে উনিশ কমন নিতে চাচ্ছি এখানে এই দুটো জায়গা থেকে এখানে ওকে তো আমি এখানে যে উনিশ কমন নেই তাহলে কত হবে এখানে মাইনাস উনিশ কমন নিলে কত হবে মাইনাস এন মাইনাস টেন হবে এখানে তো আমাদের উভয় থেকে এন মাইনাস টেনটা আমাদের কমন যাচ্ছে তো থাকবে এখানে কি টু এন মাইনাস উনিশ থাকবে এখানে আচ্ছা তার মানে টু এন ইজিকাল টু উনিশ থাকবে মানে দুটো ইকুয়াল টু জিরো তো এটা মানেও জিরো হবে এখানে এটা মানেও জিরো হবে এখানে ওকে তার মানে টু এন ইজিকাল টু উনিশ মানে কি এখানে দুই দিয়ে আমি যদি কাটি তাহলে কত নাইন পয়েন্ট ফাইভ হবে যেহেতু এনের মান কখনো ভগ্নাংশ হয় না তার মানে এটা আমাদের নেওয়া যাবে না এই মানটা নেওয়া যাবে না তো আমাদের এন ইকুয়াল টু যে আমাদের টেন আর কি এই মানটা আমাদের নিয়ে কাজ করতে হবে এখানে তার মানে এনের মান কত পেলাম এখানে টেন পালাম এখানে তো আমরা এখানে করবো কি এখানে এনের মানটা টেন বসায় দেবো এখানে এনের মানটা আমি কী করবো এখানে টেন বসায় দেবো এখানে ওকে এখানে এনের মানটা টেন বসায় দিলাম এরপরে আমাদের এখানে এন তম পদ কত হবে সেটা আমাকে বের করতে বলছে এন তম পদ তো এবার তো ইজি এখানে তো এন তম পদ কত হবে এ অফ এন ইজিকাল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এম এ অফ এন এ এর মান হচ্ছে মাইনাস সাঁত্রিশ এখানে তারপরে এখানে এন হচ্ছে টেন পেলাম এখানে টেন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডির মান হচ্ছে ফোর তো মানগুলো বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অ্যান্সার আসে এখানে মাইনাস ওয়ান তার মানে এন তম পদের মানটা মাইনাস ওয়ান এখানে ওকে তার মানে এখানে আমাদের কত হবে এখানে মাইনাস ওয়ান হবে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছি বিষয়টা মাইনাস ওয়ান আমি দিলাম এখানে ওকে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের গেল এখানে দুই নম্বর যে ম্যাটটা এখানে আছে এরপরে হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর যে ম্যাটটা এটা আমরা সলভ করে ট্রাই করবো এখানে তো তিন নম্বর ম্যাথে আমাদের কী বলা আছে এখানে প্রথম পদ দেওয়া আছে অনুত্রিশ দেওয়া আছে সাধারণত ডির মান দেওয়া আছে এখানে মাইনাস এখানে আমাদের কি নেই এখানেও পদ সংখ্যা বের করতে হবে এখানে এখানে পদ সংখ্যা বের করতে হবে এখানে এই ফাঁকা স্থানে আর আমাদের এখানে এই সবগুলো সমষ্টি আমাকে বের করতে হবে তো আই থিঙ্ক আমরা এই পদ সংখ্যাটা আগের আগে যেভাবে বের করলাম একদম সিমিলার ওয়েতে করবো এখানে কিন্তু আগে কিন্তু আমাদের একটা কী ছিল বলুন এখানে ক্লু ছিল এখানে সমষ্টি ছিল এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু সমষ্টিটা নেই এখানে আবার এন তো পদের মানটা দেওয়া আছে সো এটা অনেক ইজি আমরা সলিউশনের দিকে যাই তিন নম্বর ম্যাথ এখানে তো আমরা জানি এখানে এন তো পদের মান কত এখানে এ অফ এন ইকুল টু এ মানটা জানি এখানে ওকে আচ্ছা তার মানে আমাদের এখানে প্রথমত এনের মানটা বের করতে হবে প্রথমে প্রথম কাজ হচ্ছে এনের মানটা তো আমরা জানি এর মান পদ প্রথম পদ কত দেওয়া এখানে উনত্রিশ দেওয়া আছে এখানে ওখান থেকে দেখে নেবেন ডির মান কত দেওয়া এখানে ডির মান দেওয়া এখানে মাইনাস ফোর দেওয়া আছে এখানে এখানে দেখে নেই এই জায়গাতে আমাদের দেওয়া আছে মাইনাস ফোর দেওয়া এখানে ওকে এই যে মাইনাস ফোর দেওয়া আছে আমাদের এ অফ এন ওকে তো এ অফ এন মানে এখানে কি দেখুন আমাদের এখানে এই এ অফ এনের মানটা মাইনাস তেই দেওয়া আছে এখানে তার মানে এ অফ এনের এন তম মানটা কত মাইনাস তেই সেটা আমার বলা আছে এখানে মানে এন তম যে মানটা মানে এরকম যে আমাদের এখানে এনের যে মানটা এই এন তম মানটা মানে এ অফ এনের মানটা হচ্ছে মাইনাস তেইশ এখন আমাদের এখানে সূত্র মতো আমি লিখতে পারবো না এ অফ এন ইকুয়াল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান টু ডি তো এ অফ এন মাইনাস মাইনাস তেইশ এখানে আমাদের হচ্ছে এ মাইনাস ওয়ান থ্রি দেওয়া আছে এখানে এনের মানটা বের করতে হবে এন মাইনাস ওয়ান আর ডি হচ্ছে মাইনাস ফোর তো মাইনাস তেইশ এখানে
प्लस की टू नाइन एखे और प्लस फोर एखे रईट एन एखे एक एकटू भूल आसे ये एक करबें ना हमें एखान देखा एखे एखान देखने ये सबग जो कर देखने एक क्योंकुलेटर तो बेर कर क्योंकुलेटर एखे आसे ही जस्ट आप शुद्ध अन करब एखे क्योंकुलेटर चाप दिल एखे अच्छा कत आखने बोलो तो शाड़ी नहीं तेईस आखने टोटी थ्री प्लस टोटी नाइन प्लस एखे फोर छाप्पन्न ये हमें चार दिए भाग कर दी भाग हम फोर चौदह है क्योंकि एखे एखे तरह मान मान कत एखे एखे हमें एन इक्ल टू डेक्टली दिल चौदह दिल एखे ओके तो एन इक्ल टू चौदह से पाई है बुझते कि पाइल एखे तो ये मान बसा एखे जाते बसब एन एर मान कत बसब एखे चौदह बसा एखे रईट तो एन इक्ल टू हमें कत बस आगे मत कर एन इज इक्ल एन दिए इक्ल दिए वन फोर दिए देव एखे एन एर मान जो पे जाए एखे एन एर मान जानी एखे तो एन एर मान जानल तरह एन तो पदे मान का जानल समि मान का बेर कर बेपारे ना एखे कारण एखे सूत्र यूज करब एखे हमें जी कि ए सब एन इक्ल टू सूत्र जीने हाफ एन टू ए एन माइनस वन एखे जी तो समि हाँ बेर करते हैं हाफ एखे एन एर मान कत बोलो तो एन एर मान हमारे चौदह एखे तो मैं टू इंटू ए मान कत उन्त्रिस ए एर मान क्यों देवे क्योंकि मानगो दिए अलरेडी तो अपनी चाहिए एक सैडे जो मैथमेटिक्स खाते करबें एखे लिखे देवें ए इक्ल टू टोटी नाइन तपर डिज इक्ल कत माइनस फोर ए मानगल लिखे देवें तर एन एर मान कत पलम एखे एन एर मान चौदह पलम एखे ए मानगल एक लिखे देवें सैडे जो खाई करबें एखे सो हमारे चौदह इंटू एट एन माइनस एट एंड माइनस फोर आ कि एखे तो एखे एट काटले कत सेभन एखे ऊन्रिस दुकान चो आठान्न एखे एखे हे चौदह थे एक तेरह है एखे माइनस फोर सेभन इंटू आठान्न थे बाहान चार तरह कत बाहान्न एखे बाहान्न बद दी कत सह छः सात बयाल्लिस तो मैंने ए सब एन एर मान कहने बयाल्लिस एखे आई थिंक ये बुझते हैं एखे ए नहीं को समस्या हार कथा ना तो एर मान एखे बयाल्लिस बयाल्लिस लिखे देव एक बयाल्लिस लिखे देव एखे ओके फोर टू दिल एखे अच्छा एरपर हमें यूटोरियल जस्ट ये चार पर्यटन करब एखे नेक्स्ट टीटोरियल आबार सामने दिखे चले जाब एखे तो एक टीटोरियल आसने बड़ो करार खूब बेसि इच्छा नहीं तो अपना एक निजे थे कर ट्राई करबें ना हाँ एक तो एखे हमारे प्रथम पदट मिसिंग आए तो साधारण अंत दस एखे एन संख्यक पदे मान दस है और एन तो पदे मान का कहते दस एखे दवा नहीं प्रथम पद दवा नहीं कि बोलते हैं हमारे जो फल्ट जो फल्ट दवा नहीं रईट अच्छा जो मानगुल बेर कर ट्राई करब एखे अच्छा এখন চার নম্বর ম্যাটটা আমরা করতেছি এখানে চার নম্বরের সমাধান আমরা জানি এ অফ এন মানে এটা আমরা জানি এখানে তো এ অফ এন এর মানটা এখানে কত দেওয়া আছে বলুন তো এন তম পদ এন তম টেন দেওয়া আছে এখানে এই টেন দেওয়া আছে এখানে ওকে এন তম পদের মান কত দেওয়া টেন দেওয়া আছে এখানে তো এই টেনটা আমি এখানে দিলাম এ অফ এন এর মানটা জানা নেই এখানে তো এন হচ্ছে আমাদের যেহেতু এখানে দেখুন এন এর মানটাও দেওয়া আছে এখানে তেরো দেওয়া এখানে ওকে আচ্ছা तेरह दिल तेरह माइनस वन और डी मान एखे देवे डी मान माइनस टू दस एखे तो सब ही तो देवे तो मैं सबग मानते हैं मार्ट एखे सूंदर को सैड कर लम एखे चौत पेलम एखे आई थिंक एक कैलकुलेशन पाने एखे बारो बारो इंटू टू मैं कि माइनस चौबीस है एखे एखे माइनस चौबीस ए पास जाए प्लस चौबीस है तम मैंने प्लस चौत है एखे तम मैं एर मान पेल एखे तो एर मान कत पेलम एखे प्लस चौत तो हमें चौत्रिश बसा देव सूंदर को एखे चौत बसा एखे ओके थ्री फोर ये तो आन्सार हो गए एखे एम सामेशन की जी एखे सामेशन क्यों करते हैं एखे हमें जस्ट बोले दीची एखे हमें कि जान जानी सामेशन सूत्र एस अफ एन इक्ल टू हाफ अफ एन टू एन प्लस एन माइनस वन टू डी एखे तो हाफ एखे एन मैंने तेरह एखे तो एखे टू इन टू चौत एखे तेर इन टू वन और डर मानस माइनस फाइव तो हमें क्योंकि सबगलो मान जी एर मान एखे पाइल तब डर मान गो सब दस एखे चौत के दुई द्वारा गुण कर आठषट्टी एखे एखे तेरह बै टू है बैठे के तेरह बै टू लिख लेवन समस्या नहीं बारो तेरह एक बार दी बारो है बारो इंटू माइनस टू मैं माइनस चौबीस है एखे एन जीखने तेरह एखे आ तर हाफ मैं ये लेखा जाए वन बै थ्री इंटू टू लेखा जाए और यार जो वियोग करी एखे एट चौल्लिस है एखे मैं चौष्टि के चौबीस बद दें एखे चौष्टि के चौबीस चौष्टि ना आठषट्टी थे चौबीस बद दें मिसटेक कर चल्लिस तो बस तेर दिए गुण कर दी दुशो छियाशी पाने तो छियाशी दीब किसी दीब टू सिक्स 
এই হচ্ছে আমাদের এক থেকে চারের মধ্যে যতগুলো আছে সবগুলো অ্যান্সার আছে তো আপনি চাইলে নেক্সটের কাজগুলো করতে পারেন আর না হলে আমি নেক্সট ইউটিউবে অবশ্যই এখানে করে দেবো এই ম্যাথগুলো ওকে তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আ